Comment est-ce que des grands de ce monde, de grands créateurs ou des entrepreneurs à succès arrivent à tout combiner pour atteindre leurs objectifs C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors on ne va pas forcément tous devenir des monstres de productivité comme ce qu'a pu être Elon Musk à ses débuts. Mais on va néanmoins s'inspirer d'une méthode simple, facile à mettre en place et très efficace utilisée par les plus grands de ce monde. Cette méthode, je ne l'ai pas inventée, elle est parfaitement expliquée dans l'œuvre de Gary Keller et Jay Papasan, The One Thing, passé à l'essentiel. Ce livre me suit depuis maintenant 6 ans. Et c'est d'ailleurs grâce à ce livre que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai créé Imprimeur 3D Pro, que j'ai écrit et publié mon livre sur l'impression 3D en 2020, que je me suis expatrié, que j'ai trouvé mon premier appartement et que je me suis formé dans plein de domaines. Parce que oui, ce livre vous servira à la fois pour le côté pro, mais aussi pour le côté perso sur vos objectifs de vie. Et si vous êtes étudiant, il s'agit tout simplement d'une masterclass que vous pouvez appliquer directement dans vos études. Et ça, c'est ultra puissant. Alors en quoi consiste cette fameuse méthode Tout simplement, elle consiste à réaliser trois tâches par jour et pas une de plus. Je vous l'avais dit, c'est extrêmement simple. Pourtant, malgré cette simplicité apparente, combien de personnes atteignent réellement leurs objectifs non mais c'est vrai, quand on y réfléchit, combien de tâches vous réalisez chaque jour pour accomplir vos objectifs 3, 4, 5, 10 Sur toutes ces tâches, combien de tâches accomplissez-vous réellement chaque jour pour atteindre votre objectif 30, 50, peut-être 80% Et surtout, parmi ces tâches, combien ont réellement servi à vous rapprocher de votre objectif Et c'est là que la méthode The One Thing rentre en jeu en insistant sur le fait que vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Première étape, lister, éliminer et supprimer. Cette méthode démarre par le fait de lister toutes les tâches que vous aurez à faire pour accomplir votre objectif. Par exemple, pour un étudiant, s'il a l'objectif d'obtenir son bac en fin d'année, les tâches tourneront autour des révisions sur les différents chapitres de chaque matière. Si vous souhaitez perdre du poids, vous trouverez dans vos tâches la préparation de plats LC, de plats sains, la pratique d'exercices physiques, le sport, etc., etc. Pour un entrepreneur, si l'objectif est d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires en fin d'année, ces tâches concerneront le travail sur ses offres, sur sa visibilité, sa prospection, sa conversion, etc. etc. Ensuite, il vous faudra éliminer et supprimer toutes les tâches qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de votre objectif. Par exemple, pour un étudiant qui passe un examen, il est nécessaire de réviser les matières à haut coefficient. Par contre, il n'est pas forcément nécessaire de passer du temps sur les matières à faible coefficient. Dans la vie de tous les jours, il est nécessaire de pratiquer au moins 30 minutes de marche par jour pour se maintenir en forme et être plus efficace plutôt que de rester 30 minutes de plus au bureau. C'est généralement en fin de journée qu'on est le moins efficace. Pour un entrepreneur, il est plus nécessaire de revoir sa méthode de prospection plutôt que de se concentrer sur le produit final ou la refonte de son logo afin de faire plus de ventes. Et oui, j'ai déjà vu pas mal d'entrepreneurs s'atteler sur la refonte de leur logo plutôt que de se concentrer là où il y a réellement le problème, c'est-à-dire le marketing et les ventes. Donc déjà, la première étape, vous l'aurez compris, c'est de supprimer toutes les tâches non nécessaires à l'accomplissement de votre objectif. Seconde étape, ne gardez que l'essentiel. Une fois que vous avez effectué le tri dans vos tâches, il ne reste plus que les tâches nécessaires à la réalisation de votre objectif. Il va maintenant falloir garder uniquement les tâches essentielles à l'accomplissement de votre objectif. Et essentiel, ce n'est pas pareil que nécessaire. Laissez-moi m'expliquer. Vous n'allez garder que les tâches qui ont, selon vous, le plus d'impact sur la réalisation de votre objectif. Cette seconde étape utilise la fameuse loi de Pareto. 20% des causes génèrent 80% des effets. Ici, ce sont généralement 20% de vos efforts qui permettent d'atteindre 80% de vos objectifs. L'idée ici est de minimiser les tâches qui ont le moins d'impact et de se concentrer sur 
ces fameux 20% qui vont vous apporter 80% du résultat. Si vous avez déjà fait des travaux, vous savez parfaitement que 80% du temps est essentiellement consacré aux finitions. Mais l'essentiel ici de l'accomplissement de cet objectif, c'est d'avoir au moins le gros œuvre ou la partie fonctionnelle de terminer. Si je prends l'exemple d'un étudiant qui passe bientôt ses examens, il est plus efficace de travailler sur les sujets qui ont un gros risque de tomber à l'examen plutôt que sur le reste des sujets. S'il travaille uniquement les sujets qui tombent le plus souvent au bac ou au brevet, en utilisant par exemple les annales de bac, il sera bien plus performant le jour de l'examen. Et ça, généralement, tout le monde le sait. Mais personne n'utilise cette même méthodologie une fois que vous êtes rentré dans la vie d'adulte. En entreprise, et c'est d'ailleurs ce qui a été mis en avant par Monsieur Pareto, la moyenne des résultats financiers veut que 20% des clients d'une entreprise rapporte environ 80% du chiffre d'affaires. Donc vous l'aurez compris, la seconde étape consiste à simplifier vos tâches pour ne garder que l'essentiel. On va se concentrer sur les 20% qui ont le plus d'impact. Les tâches essentielles sont les tâches à fort impact, vous apportant le plus de résultats. Troisième étape, inscrire ces tâches dans la temporalité. Vous vous souvenez des trois tâches par jour dont je vous parlais en début de vidéo C'est grâce à cette étape qu'on va y parvenir, parce qu'on va ramener vos objectifs annuels à des objectifs journaliers. Alors je parle ici d'objectifs annuels, mais tout dépend de la temporalité de votre objectif. Si par exemple vous avez prévu de perdre 8 kg en deux mois, vous savez qu'il faudra perdre 1 kg par semaine en moyenne pour atteindre votre objectif au bout de 8 semaines, soit 2 mois. Et quand on voit son objectif sous cet angle, il est bien plus facile à appréhender. C'est beaucoup plus facile de se dire qu'on va perdre 1 kg par semaine plutôt que 8 kg en 2 mois. Le cerveau l'accepte beaucoup mieux. Maintenant, laissez-moi vous présenter le cas typique d'un objectif business. Si l'objectif d'un business est de générer 60 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ce qui est typiquement une bonne année pour un solopreneur ou un freelance, il faudra vendre 600 produits à 100 euros dans l'année, soit 50 produits par mois ou 12,5 produits par semaine, ou encore 2,5 produits par jour ouvré, qu'on va arrondir à 3, histoire de surévaluer l'objectif. Ainsi, dans ce cas, vous avez votre première tâche essentielle à accomplir chaque jour. Alors vous allez me dire, 3 produits par jour, faut quand même arriver à les vendre à un moment donné. On n'est pas tous des experts du marketing ici. Alors c'est sûr que lorsqu'on investit en publicité ou qu'on arrive à performer sur les plateformes de freelancing ou de vente de produits, c'est un objectif tout à fait atteignable. Mais un autre moyen d'accomplir cet objectif est d'augmenter le prix des produits. Admettons que le produit passe à 1250 euros, ce qui peut typiquement représenter la création d'un site vitrine pour une entreprise. Dans ce cas-là, ce n'est plus 600 produits que vous devez vendre à l'année pour atteindre votre objectif de 60 000 euros, mais 48 produits. C'est beaucoup moins. C'est 4 ventes par mois qu'on peut ramener à une vente par semaine. Et là, vous voyez comment des objectifs énormes, parfois ambitieux, voire inatteignables sur l'année, peuvent rapidement devenir atteignable si vous ramenez ça à des objectifs simples à la semaine ou à la journée. Le cerveau acceptera toujours mieux des petites étapes et de petits efforts que quelque chose d'énorme. Parce que c'est en ayant cette visibilité sur des tâches essentielles que vous servirez vos objectifs principaux. Ici, on part de l'objectif final pour créer nos tâches journalières. On visualise le chemin à parcourir et on réajuste si ce chemin nous paraît trop difficile. Comment s'organiser maintenant pour atteindre ces objectifs Bon, j'avoue, ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez bien mérité votre récompense. Alors, pour vous simplifier la tâche et vous aider à atteindre vos objectifs, je vous ai préparé un fichier à copier-coller. Dans ce fichier, vous allez mettre vos trois objectifs annuels et vous allez les chiffrer. C'est important de les chiffrer pour avoir un vrai suivi de vos objectifs. Ainsi, vous aurez une vision sur vos objectifs trimestriels, mensuels et hebdomadaires. Et vous pourrez inscrire vos tâches essentielles sur la réalisation de vos trois objectifs. Le but de ce fichier, c'est d'avoir un repère pour vous guider tout au long de l'année. Et ça vous permettra de vous auto-évaluer par rapport à vos objectifs et à prendre de bonnes décisions. Le lien pour le télécharger est disponible dans la description. 
Et surtout, n'hésitez pas à acheter ce bijou qui est The One Thing. Il est dispo au format Kindle, papier, en français et en anglais. Perso, j'ai toutes les éditions et il m'accompagne partout où je vais. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance à la réalisation de vos objectifs. Ciao